வணக்கம் நான் புரவி சங்கர் இன்றைக்கி சமூகத்தில் பெரும்பான்மையான மக்களால் பேசப்படக்கூடிய ஒரு விவாதம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இடஒதுக்கீடு சம்மந்தமாக இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இடஒதுக்கீடு சம்மந்தமாக ஒரு ஒரு டாக் ஷோ போயிருந்தோம் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சியில் தனியார் துறையில் இடஒதுக்கீடு அவசியமா அவசியம் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் ஷோவும் நடந்துச்சு அப்போ அந்த ஷோவோட அதில் நாங்கள் கலந்து பேசி பேசினோம் நண்பர்களோட இப்போ அதுக்கு அதில் கிடைச்ச அந்த ஃபீட்பேக்கு அந்த விமர்சனங்கள் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்ப ஏற்கனவே இந்த சமூகத்தில் இடஒதுக்கீடு சம்மந்தமாக அவங்களோட பார்வை எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது ஏன்னா இடஒதுக்கீடோட அவசியம் அதை யார் பயனடைகிறாங்களோ அவங்களே அதோட அவசியத்தை இன்னும் முழுமையாக புரிஞ்சுக்கல அவங்களே அதுக்கு எதிராக பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சூ சூழலை நம்ம வந்து இங்கே பார்க்குறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம அந்த இடஒதுக்கீடு சம்மந்தமான கேள்விகள் விடையளிக்கப்படாத கேள்விகள் இல்லை சந்தேகம் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச பதில்களை உங்களுக்கு நாங்கள் இங்கே காணொலி மூலமாக தர்றோம் இப்போ முதல் கேள்வியாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஒன் பை ஒன்னாக சில கேள்விகளை எழுதியிருக்கிறோம் எங்கள் முன்னால் வைக்கப்பட்ட கேள்விகளை அதில் முதல் கேள்வி என்ன வருதுன்னா திறமையின் அடிப்படையில் தானே இடஒதுக்கீடுன்றது இருக்கணும் இல்லை கல்வியோ வேலை வாய்ப்போ திறமையின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட வேண்டும் அது ஏன் சாதி அடிப்படையில் கொடுக்குறீங்க அது சாதி அடிப்படையில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இடஒதுக்கீடுக்கு எதிராக பேசக்கூடியவங்க முன்வைக்கிற ஒரு ஒரு கேள்வி இல்லை வாதமாக இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று திறமை அப்படிங்கிறதே பார்த்தா அது ஏதோ ஒரு அபத்தமான ஒரு போலியான சொல்லாக தான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ இந்த இடத்துல திறமையின் அடிப்படைன்றது எதை திறமைன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வியாக நிற்குது இப்போ ஒரு பள்ளி கல்வி முடித்து ஒரு கல்லூரிக்கு போகிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திறமைன்றது அவர் பள்ளியில் எடுக்கிற அந்த மதிப்பெண் தான் அவரோட திறமையாக அப்போ வந்து தொண்ணூறு மார்க்கோ இல்லை தொண்ணூத்தொம்பது மார்க்கோ எடுக்கிறவங்க தான் திறமையானவங்க எழுபது மார்க்கோ இல்லை அறுபது மார்க்கோ எடுக்கிறவங்களுக்கு திறமை இல்லை அப்படின்றது சொல்லிட முடியுமா திறமை என்பது எதிர திறமையாக இருக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து இருக்கு இல்லையா இப்ப வந்து ஒரு கிராமத்தில் படிக்கக்கூடிய ஒரு பின்தங்கிய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சூழலில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு மாணவருக்கான எக்ஸ்போசர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுவே ஒரு நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவருக்கு இங்கே வந்து அவங்களுக்கான எக்ஸ்போசர் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இவங்க எதிர்பார்க்குற ஒரு கல்லூரிக்கு போகிறதுக்கு இவங்க என்ன ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க இல்லை என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதற்கான எக்ஸ்போசர் இல்லை அதற்கான ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் அதில் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இங்கே அதிகமாக அவங்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ அந்த எக்ஸ்போசர் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிராமங்கள்லேயோ இல்லை மற்ற இடங்கள்லேயோ கிடைக்காமல் போயிடுது அப்போ அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இவங்க மதிப்பெண் குறைகிறதுக்கு ஆனால் திறமை இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது அவங்களுக்கான எக்ஸ்போசரை நாம் இங்கே இருக்கிற மாதிரியே கிராமங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னா அவங்களும் இவங்கள மாதிரியான மதிப்பெண்கள் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மை அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேலை வாய்ப்பு எடுத்துக்கிட்டோம்னா திறமை இல்லாமல் அவங்க பாட்டுக்கு இப்போ வேலைக்கு வந்துடுறாங்க ரிசர்வேஷனில் வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்றது பொய் இல்லை அதாவது இங்கே வந்து எந்த ஒரு வேலைக்கு போகிறதுக்குமே நாம் வந்து மினிமம் இவ்வளவு மதிப்பெண் எடுத்துருந்துருக்கணும் இன்னும் படிச்சுருக்கோம் அடிப்படையில் <laughs> வளர்த்துக்க முடியும் அதை நான் வந்து என்னோட நான் வேலை செய்யறப்ப நான் அதை வந்து நான் பயன்படுத்தி திறமையா வேலை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சொல்றோம் அதனால இங்க யாருக்கும் திறமையே இருக்குல்ல அவர் ஏதோ திறமை இல்லாமல் வந்துடுறாரு அப்படின்னு நம்ம யாரும் சொல்ல வேண்டாம் இன்னொன்னு சாதி அடிப்படையில ஏன் நம்ம இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப இன்னைக்கு இந்த சமூகமே பார்த்தீங்கன்னா சாதிய சமூகமாக தான் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே இங்கே சாதி வந்து இரண்டரை கலந்து தான் இருக்குது அப்போ சாதி இருக்குது சாதியை ஏற்றத்தாழ்வு இருக்குது அதனால் நாம் வந்து இந்த சமூக நீதி அடையணும் அப்படின்னா சோசியலாக எஜுகேஷனலாக யாரெல்லாம் பேக்வேர்டாக இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் நாம் வந்து அந்த இடஒதுக்கீடாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம சட்டமும் சொல்லுது அதற்காக தான் நம்மளும் இடஒதுக்கீடு வேணும்னு சொல்லி வாதிடுறோம் இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் அனைத்து சமூகத்தினர்களுக்குமான ஒரு பிரதிநிதித்துவம் எல்லா லெவல்லையுமே இருக்கணும் இப்போ அது ஒரு கல்வியாக இருக்கட்டும் ஒரு வேலை வாய்ப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு அரசு அரசியல் பதவிகளாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து சமூகமே சாதியாக இருக்கிறப்ப அந்த சமூகத்துக்கான நியாயம் அப்படின்றது எதுவாக இருக்குன்னா எல்லா சாதியினர்களுக்குமான ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தை நம்ம வழங்குறதன் மூலமாக தான் அது ஒரு சமத்துவ நிலையை நம்ம அடைய முடியும் அதுக்காக இந்த உட இதை இடஒதுக்கீடு கண்டிப்பாக சாதியின் அடிப்படையில் வேணும் அப்புறமா 
நாம பேசிட்டு இருக்கிறது அது என்ன சாதியின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கி உண்மையிலேயே இன்னைக்கு வந்து சாதியின் அடிப்படையில் தான் இடஒதுக்கீடு இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லவே இல்லை இன்னைக்கு இருக்கிறது வந்து நாலு பிரிவுகளின் அடிப்படையில் ஓசி கேட்டகரி ஓசின்றது வந்து ஓப்பன் கேட்டகரி பொதுப்பட்டியல் அதுக்கு அடுத்தது வந்து எம் பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி இத மாதிரி பிரிவுகளின் அடிப்படையில் அந்த ஒரு ஒரு பிரிவுகளுக்குள்ளேயும் நிறைய சாதிகள் உள்ளடங்கி இருக்குது அப்ப பிரிவுகளின் அடிப்படையில் தான் நாம வந்து இடஒதுக்கீடு வச்சிருக்கிறமே தவிர சாதியின் அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு இல்லை ஆனால் நாங்க கேட்கிறது இதை இன்னும் பெட்டரா நாம வந்து இந்த இடஒதுக்கீட கொண்டு போகணும்னா அப்ப வந்து நீங்க வந்து சாதியின் அடிப்படையில் தான் இடஒதுக்கீடு இருக்கணும் நாங்க சொல்ல வரோம் சாதியின் அடிப்படையிலான மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டு எந்தெந்த சாதியில வந்து எவ்வளவு சதவீதம் மக்கள் இருக்கிறாங்களோ அந்தந்த சதவீதத்தை நாம வந்து நூத்தி ரூபாய் இத்தனை சதவீதம் இந்த சாதிக்கு இத்தனை சதவீதம் அந்த சாதி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சாதியின் அடிப்படையில் நாம வந்து கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த இடஒதுக்கீடு தனியார் துறைகளிலேயும் நீட்டித்து வழங்கப்பட வேண்டும் உயர் பதவிகளிலையும் உயர் கல்விகளிலையும் கூட நம்ம வந்து இதே மாதிரியான ஒரு நிலை நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்னு தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் இன்னொரு கேள்வி எழுபது வருடத்துக்கும் மேலாக நாம் வந்து இந்த இடஒதுக்கீடை கொடுத்தாச்சு அப்படி கொடுத்து இன்னுமா நீங்கள் வந்து சாதிக்கல இன்னுமா இந்த மக்கள் முன்னேறிடலை ஏ அப்படி ஒருவேளை முன்னேறிடலை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அப்போ இந்த இடஒதுக்கீட்டினால என்ன பயன் இருக்குது அப்போ நம்ம எதையுமே இந்த இடஒதுக்கீட்டால் சாதிக்கலையா அப்போ இந்த ச எதையுமே சாதிக்காத இந்த இடஒதுக்கீடு ஏன் அவசியம் அதை வந்து நம்ம வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு முரண்பாடான ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறாங்க நான் கேட்குறேன் நாங்க இந்த சமூகத்துல இடஒதுக்கீட்டுனால இந்த சமூகம் முன்னேறவே இல்லைன்னு சொல்லல கண்டிப்பாக முன்னாடி எழுபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி நூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த இந்த சமூகம் இன்னைக்கு மேம்பட்டு இருக்குது முன்னேறி வந்திருக்கிறாங்க இல்லைன்னு மறுக்கல ஆனா தேவையான அளவுக்கு முன்னேற்றம் வந்துருச்சான்னா இன்னமும் இல்லை நாம் இன்னமும் பின்தங்கின ஒடுக்கப்பட்ட சமூகமும் மக்களும் இருக்கிறாங்க அவங்க முன்னேறி வரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு சாதித்தது என்ன அப்படின்னு நம்ம பேச போனோன்னா இதற்கு முன்னாடி எதிர்த்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு கூட திராணி இல்லாமல் இருந்த மக்கள் இன்றைக்கி இந்த சமூக கட்டுகளை எதிர்த்து சாதிய படிநிலைகளை எதிர்த்து கேள்வி கேட்குறாங்க ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக கேள்வி எழுப்புகிறாங்க தன்னோட உரிமைக்காக போராடுறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் சட்டம் சில பாதுகாப்புகள் கொடுக்குது இன்றைக்கி தீண்டாமையை வந்து அவ்வளவு வெளிப்படையாக யாரும் செஞ்சிட முடியாது சாதியை வந்து உங்கள் மனசுக்குள்ளே நீங்கள் வச்சுக்க முடியுதே தவிர வெளிப்படையாக சில இடத்துல சொன்னால் ஐயோ இன்றைக்கி இந்த சட்டம் இருக்குது இப்படி நம்ம வந்து தண்டிக்கப்படுவோம் அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்குது மக்கள் நீங்க வந்து ஒரு மீடியாவிலேயே கூட வெளிப்படையா ஒரு சாதியை பத்தி ஒரு வன்மத்தோட உங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வன்மத்தை வெளிப்படையா பேசிட முடியாது அப்படி பேசினீங்கன்னா உங்களுக்கான எதிர்குரல் உடனே வரும் அந்த அளவுக்கு எதிர்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு இந்த மக்கள் வந்து இன்றைக்கு முன்னேறி இருக்கிறாங்க அது வந்து எதனால் சாத்தியமாச்சுன்னா கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்பிலையும் இடஒதுக்கீடு மூலமாக அதை பயனடைஞ்சு ஓரளவுக்கு மேலே வந்த இந்த மக்கள் தான் இன்றைக்கி வந்து அதெல்லாம் சாதிக்க முடியுது அதனால் இடஒதுக்கீடு சாதித்தது என்னென்னா அவங்களோட வாழ்க்கை தரமும் அவங்களோட கேள்வி கேட்கும் திறனும் உரிமைக்காக போராடக்கூடிய போராட்ட குணமும் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்குது அது வந்து இந்த இடஒதுக்கீடுனால கிடைச்ச ஒரு பெரிய பயன்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்ததான் இந்த இடஒதுக்கீடு இருக்க போய் தான் அரசு துறைகளில் லஞ்சமும் ஊழலும் பெருகி இருக்குது அப்போ இதே மாதிரியான இடஒதுக்கீடு வந்து தனியார் துறைகளுக்கும் கொண்டு வந்து அங்கேயும் லஞ்சம் ஊழல் பெருகிடும் ஏதோ அந்த துறையே கெட்டு குட்டிச்சோராக போயிடும் அப்படின்ற அளவுக்கு பேசுகிறாங்க இது ரொம்ப ஒரு வேடிக்கையான விஷயமா இருக்குது லஞ்சம் ஊழலுக்கும் இந்த இடஒதுக்கீடுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அது என்ன லஞ்ச இடஒதுக்கீடில் வந்தவங்க தான் லஞ்சம் வாங்குறாங்க இல்லை ஊழல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத எப்படி நீங்கள் முன்வைக்கிறீங்கன்றதே தெரியல இடஒதுக்கீடில் வந்தவங்க ஒழுங்காக வேலை பார்க்கறது இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டெலாம் வைக்கிறாங்க இது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த லஞ்சம் ஊழல் ஒரு <laughs> இப்போ இடஒதுக்கீடு இல்லைன்னா என்ன ஆகும் எல்லாருமே பொதுவான ஒரு போட்டியில் போ வர வேண்டியிருக்கும் ஏதோ ஒரு மதிப்பெண் அடிப்படையிலேயோ இல்லை வேறு என்ன நீங்கள் ஸ்க்ரீனிங் வைக்கிறீங்களோ அதை தாண்டி ஒரு பொதுவான இதில் வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கங்க அப்போ அந்த வரக்கூடிய மக்கள் யாரெல்லாம் இப்போ தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போல்லாம் யாருமே சாதி பார்க்குறது இல்லை எல்லாருக்குமே முன்னேறிட்டாங்க எல்லாருமே கல்வி கிடச்சிருச்சு அதனால் வந்து ஓப்பன்னா இப்போ பொது போட்டியில் திறமையின் அடிப்படையில் வரட்டும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படி சொல்கிறதா இருந்தால் உங்களோட வாதத்தின்படி பார்த்தா கல்வியிலே
வேலை வாய்ப்புலையும் வந்து எல்லா சாதியினரும் பொதுவாக கலந்து தான் வரப்போகிறாங்க அப்படின்னு உங்கள் கற்பனையின்படி வச்சுருவோம் அப்போ அப்படி வரப்போகிறாங்கன்னா அப்போ வரக்கூடிய மக்கள் யார் வரப்போகிறா இப்போ இடஒதுக்கீட்டில் யார் முன்னாடி வராங்களோ அதே மாதிரியான மக்கள் தான் அங்கேருந்தும் வரப்போகிறாங்க எல்லா சாதியினரும் வரப்போகிறாங்க அப்படி வர்றப்போ மட்டும் அது என்ன இடஒதுக்கீட்டில் வந்தால் மட்டும் நாங்கள் வந்து ஊழல் பண்ணுவோம் லஞ்சம் வாங்குவோம் நாங்கள் வந்து பொது போட்டி வச்சு நாங்கள் வந்தால் லஞ்சம் வாங்க மாட்டோம் ஊழலே பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறது அது எப்படி அப்படி தான் நடக்குமா ஆனால் இல்லவே இல்லை லஞ்சம் ஊழல்ன்றதுக்கும் இடஒதுக்கீடுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அது வந்து ஒரு நிர்வாக பிரச்சனை இன்னும் ஒரு கேட்க போனால் சரி அப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா வேடிக்கையாக பொது தொகுதியில் போட்டிட்டு வரக்கூடிய எம்எல்ஏ எம்பி இல்லை எந்த அரசியல்வாதியுமே வந்து ஊழலே பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது தனி தொகுதியில் போட்டிட்டு வரக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் மட்டும்தான் ஊழல்வாதிகளாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா எத்தனையோ ஊழல்வாதிகள் இன்றைக்கி நிரூபிக்கப்பட்டு ஜெயிலுக்கு போயிருக்கிற எத்தனையோ ஊழல்வாதிகளோட லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் எல்லாருமே வந்து ஃபார்வேர்ட் காஸ்ட்ல இருந்து இருக்கக்கூடியவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் ஏன் இன்றைக்கி வந்து வங்கிகளில் வந்து பணத்தை கடன் வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்காமல் ஓடக்கூடிய எத்தனையோ பெரும் தொழில் முதலாளிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இப்போ எல்லாம் தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தில் இருந்தால் வர்றாங்க இல்லை அப்போ லஞ்சம் ஊழலுக்கும் நீங்கள் வந்து இடஒதுக்கீடுக்கு சம்மந்தப்படுத்தாதீங்க அது மிக தவறான ஒரு விஷயம் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்ன சொல்றாங்கன்னா இடஒதுக்கீடுனால பயன்பெற்ற நபர்களே இல்லை அந்த குடும்பங்களே திருப்பி திருப்பி பயனடைகிறாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்ல போனால் இப்படி சொல்றாங்க தாத்தா அரசு அதிகாரியா இருந்தார் அவரோட அப்பா அரசு அதிகாரி இன்னைக்கு பையன் அரசு அதிகாரி இருக்காங்க இவரோட பிள்ளை அரசு அதிகாரியாக இருப்பார் இன்னும் பேர இப்படியே யார் அரசு வேலைகளை போகிறாங்களோ அவங்களோட குடும்பமே வழி வழியாக திருப்பி 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 அந்த மாதிரியாக பயனடைகிறாங்க இதுதான் நடக்குது இடஒதுக்கீடு வந்து யாருக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு முழுமையாக போய் சேரலை அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க நான் இதில் வந்து ஒரு பகுதியை ஒத்துக்கலாம் சில நேரங்களில் அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாத்தா வந்து ஒரு அரசு அதிகாரியாக இருக்கிறாருன்னா அவரோட பையனை அவர் படித்ததை விட நல்ல ஒரு ஸ்கூல்லையோ ஒரு நல்ல ஒரு சூழல்லையோ படிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவார் அவரோட பையனும் படித்து போகலாம் அதுக்காக அப்போ அரசு அதிகாரியாக இருக்கிறாருன்றதுக்காகவே பையனும் திறமையாக படித்து அது அவர் அவரை மாதிரியோ இல்லை அவரோட ஒரு உயர்ந்த பதவிக்கோ போயிடுவாரனா இல்லை அது அவரோட தனித்திர இதை பொறுத்தது நம்ம வந்து அவர் சூழல் எப்படி இருக்குன்றதை பொறுத்தது அப்போ இப்போ ஒரு வாத்தியாராக இருக்கிறாருன்னா வாத்தியாரோட பையன் வந்து வாத்தியாராகவோ இல்லை அதோட உயர் பதவிக்கோ தான் போட்டிய <laughs> ஓபன் கேட்டகரின்னு சொல்லுவோம் ஓசின்றது வந்து எல்லாருமே ஓசினா ஓசி வேற எஃப்சி வேற ஓசின்றது ஓபன் கேட்டகரி பொதுப்பட்டியல் எஃப்சின்றது ஃபார்வேர்டு கேஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓசின்றது எல்லாருக்குமான பொதுவான ஒரு தளம் அதில் எந்த எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி எம்பிசி எஃப்சி இப்படி எல்லாருமே போட்டிடலாம் அவங்க எல்லாம் மேக்சிமம் எஃப்சி அந்த ஓசின்ற அந்த கேட்டகரியில் தான் போட்டிடுறாங்க முதல்ல நிரம்பக்கூடியது அந்த ஓசி கேட்டகரி தான் அது நிரம்பினதுக்கு அப்புறமா எம்பிசி பிசி எஸ்சி இதை நம்ம நம்ம பெரும்பாலும் போய் சேருது அப்படின்றதுல எந்த ஐயமும் இல்ல இப்ப என்ன இப்படி கேட்கலாம் சரி இவ்வளவு கேள்வி கேட்கற நீங்க என்னைக்காவது இப்படி கேட்டிருக்கீங்களா ஒரு கோவில் எடுத்துக்கங்க கோவில்ல அர்ச்சகரா இருக்கிறாரு தாத்தா கோவில் அர்ச்சகரா இருந்தாரு அவர் பிள்ளை இருந்தாரு பேரா இருப்பான் இன்னும் அவர் கொள்ளு பேரா இருப்பான் இப்படி அவங்க வந்து வழி வழியா அந்த கோவில் கருவறைக்குள்ள போற உரிமைய அவங்க மட்டுமே வச்சுட்டு இருக்கிறாங்களே ஏன் மத்தவங்களுக்கு அதை கொடுக்கலாம ஏன் மத்தவங்களா இங்க திறமை இல்லையா திறமையின் அடிப்படையில நீங்க இடஒதுக்கீடு வேணும்னு கேட்கற எவ்வளவோ பேரு அப்ப நானும் அந்த வேதங்களை படிச்சுக்கிறேன் நீங்க சொல்ற ஆகம விதிகள்லாம் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு அதுல நான் திறமையா தெரியல 
தனியார் துறை நாங்கள் முக்கியமாக அந்த ஜீ தமிழோட விவாத நிகழ்ச்சியில் தனியார் துறை பற்றின அதிகமான கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும்னு நினச்சோம் இருந்தாலும் அந்த விவாதம் வந்து கொஞ்சம் தட மாதிரி இடஒதுக்கீடு வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் போயிட்டோம் இருந்தாலும் கூட தனியார் துறையில் இடஒதுக்கீடு அவசியமா அவசியம் இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும்னா இதில் வந்து இந்த கேள்வியே யாருக்கு வைக்கக்கூடிய கேள்வினா இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னு ஒத்துக்கிற மக்கள் யாரோ அவங்க கிட்ட தான் தனியார் துறையில் இடஒதுக்கீடு வேணுமா அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியும் ஏன்னா இடஒதுக்கீடே வேண்டாம் அப்படின்னு பேசக்கூடியவங்க கிட்ட போய் தனியார் துறையில் இடஒதுக்கீடு பத்தி பேசினா சுத்தமா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அதனால இந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து இடஒதுக்கீடு வேணும் ஆனா அது அரசு துறையில மட்டும் இருக்கட்டும் தனியார் துறைக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு யாரு சொல்றீங்களோ அவங்களுக்கான பதில் தான் இது சரி இடஒதுக்கீடு நீங்க எல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க இடஒதுக்கீடை ஏன் நாம் ஒத்துக்கிறோம் அது வந்து ஒரு சமூக நீதிக்கான ஒரு ஒரு கருவி அது சமூக நீதியை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு ஒரு கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு விஷயம்தான் அப்போ அதே தான் இப்போ இந்த சமூகத்தில் இன்றைக்கி நம்ம இந்தியாவை எடுத்துக்கோங்க இருக்கக்கூடிய மொத்த வேலை வாய்ப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு சுமார் ரெண்டு கோடி தான் வந்து எல்லா மாநில மற்றும் மத்திய அரசாங்கங்களோட வேலை வாய்ப்பே மொத்தமே அரசு துறையில் ரெண்டு கோடி தான் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிநபர்களாக பார்க்குறப்ப நம்ம நூற்றி இருபது கோடி மக்கள் தொகையில் இதை பார்த்தோம்னா ரெண்டு சதவீதத்துக்கும் கம்மியாக இருக்குது சரி ஒரு குடும்பங்களாக எடுத்துக்கிட்டா கூட மொத்தம் ஒரு நாற்பது கோடி குடும்பங்கள் இருக்கிறதா எடுத்துக்கிட்டாலும் கூட இது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு சதவீதம் தான் இருக்கிற வேலை வாய்ப்பே இருக்குது அவ்வளவுதான் அரசால கொடுக்க முடியுது இதுவே நம்ம மாநிலத்துக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு லட்சம் வேலை வாய்ப்பு தான் அரசு துறையில இருக்குது அதுவும் நீங்க கல்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலரையிலிருந்து ஐந்து சதவீதம் தான் குடும்பங்கள் ரீதியா பார்த்தா இருக்குது அப்ப ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேல உங்களால வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கவே முடியல அப்படின்னு இருக்கிறப்ப இங்க மற்ற மக்கள் மீதி இருக்கிற தொண்ணூத்தைந்து சதவீத மக்களுக்கான சமூக நீதி எப்படி நாம வந்து நிலைநாட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தா அப்போ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய தனியார் துறைகளுக்கும் நாம வேலை இந்த இடஒதுக்கீடை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக இன்னும் ஐந்த பத்தாக்கலாம் இல்லை ஒரு பதினைந்தா சதவீதமாக மாற்ற முடியும் அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் நாங்கள் தனியார் துறையிலே இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறது சரி இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தனியார் துறை என்பது வந்து ஏதோ ஒரு தனி முதலாளிகள் பணம் போட்டு ஆரம்பிக்கிற ஒரு தொழில் அதில் அவங்களுக்கு யார் திறமையா வேணுமோ அவங்கள மட்டும்தான் எடுத்துப்பாங்க இதில் எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு லாப நோக்கத்திற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு தொழில் தொழிற்சாலையிலேயோ ஒரு தனியார் துறையிலேயோ நீங்கள் வந்து இடஒதுக்கீடு எப்படி நீங்கள் கொண்டு வருவீங்க இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்தால் அங்கே லாபம் இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வாதத்தை முன்வைக்கிறீங்க நான் கேட்குறேன் ஒரு பெரு நிறுவனத்தை எடுத்துக்கோங்க ஒரு உற்பத்தி தொழிற்சாலை எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு ஹூண்டாயோ ஒரு ஃபோடோ இல்லை ஒரு பிஎம்டபிள்யூவோ ஒரு பென்சோ இந்தியாவில் வந்து இல்லை ஒரு ஐடி துறையை கூட எடுத்துக்கோங்க ஏன் இந்தியாவில் வந்து முதல்ல அவங்களோட கம்பெனியை ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பேசிக்காக நம்ம அப்படி யோசிச்சு பார்க்கலாமே எதற்காக வெளிநாடு கம்பெனிகள் இந்தியாவுக்கு வர்றாங்க இங்கே ஏன்னா உழைப்பு இங்க வந்து குறைந்த ஊதியத்துல உழைக்கக்கூடிய மக்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள்லாம் இங்க வர்றாங்க அவங்களுக்கான நீர் நிலம் மின்சாரம் இந்த மாதிரியான வசதிகள் எல்லாம் நம்ம அரசு பண்ணி கொடுக்குது எதுக்காக பண்ணி கொடுக்குது அந்த பெருமுதலாளிகள் வந்து லாபத்தை எல்லாம் ஈட்டி அவங்க பாக்கெட்டுக்குள்ள போட்டு கொண்டு போகட்டுன்றதுக்காக மட்டும் இல்லை இதன் மூலமா நம்ம மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காகத்தான் அவங்களுக்கு நாம இங்க வந்து மார்க்கெட் ஓபன் பண்ணி விடுறோம் நிலங்கள் கொடுக்குறோம் எல்லா வசதிகளும் செஞ்சு கொடுக்குறோம் அந்த வசதிகள் எல்லாம் நம்ம மக்களோட வரிப்பணத்துல இருந்து போகுது நம்மளோட நிலங்களை நாம கொடுக்குறோம் அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம மக்களுக்கு ஏன் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா அவங்க இங்க வந்து நம்பி வர்றது யார நம்பி இந்த மக்களோட உழைப்ப நம்பி வராங்க இவங்க நல்லா உழைக்கிறாங்க குறைந்த ஊதியத்தில் உழைக்கிறாங்க உழைக்கக்கூடிய மக்கள் யாரா இருக்கிறாங்க தாழ்த்தப்பட்ட மக்களாக தான் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்ப அவங்களோட உழைப்ப நம்பி தான் இங்க அவங்க வர்றாங்களே தவிர நீங்க யாரை நம்பி வாராங்களோ அவங்களே உள்ள வந்தா இங்க வந்து அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்றீங்க அவங்க அவங்களுக்கான முதலீடு அவங்களோட உழைப்பு நம்பி தான் வர்றாங்க அதனால அந்த இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறது அப்படின்றது வந்து எந்த விதத்திலையும் அவங்களோட லாபத்தை பாதிக்க போறது இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த லாபம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் அதிகரிக்க தான் செய்யும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க முடியுது சரி ஐடி துறை ஐடி மாதிரியான துறைகளில் நம்ம தனியார்ன்றது வேறு ஐடி மட்டும் இல்லை உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் இருக்குது இப்போ ஐடி துறைகளுக்கு வரலாம் ஐடி மாதிரியான துறைகளில் வந்து நாங்கள் சாதியே பார்க்கல அங்கே மட்டும்தான் வந்து சாதி இல்
அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சாதியை வெளிப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் எந்த விதத்துலேயும் அவங்க தனிமைப்படுத்த வேணும் இப்போ என்ன சூழல் இருக்குதோ அதே சூழலில் மட்டும் தான் அது ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்டை தாண்டி அவங்க என்ன சாதினு தெரிஞ்சுக்க கூட அவசியம் இல்லாததாகவே இருந்துட்டு போட்டோம் சரி நான் கேட்குறேன் இன்னைக்கு ரிசர்வேஷன் இல்லை அப்போ இந்த தனியார் துறையில் இன்னைக்கு சாதி இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா மனசில் ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரும் நீங்கள் உங்கள் மனசில் கை வச்சு சொல்லுங்கள் தனியார் துறை ஐடியில் சாதி இல்லையா ஐடி துறையில் இருக்கக்கூடிய உயர் பதவிகள் எல்லாம் இப்போ சிஇஓவாக இருக்கட்டும் சிஎஃப்ஓவாக இருக்கட்டும் விபி போஸ்டாக இருக்கட்டும் இல்லை டேரக்டர் லெவலில் சீனியர் மேனேஜர் இந்த மாதிரியான உயர் பதவிகளில் எல்லாருமே பெரும்பான்மையான இன்னும் சொல்ல போனால் தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கும் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கும் மேலேயே யார் இருக்கிறா அப்படின்றது நான் உங்களோட பார்வைக்கே விட்டுருந்தேன் நான் எதுவுமே சொல்லலை ஐடியில் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அது நல்லாவே தெரியும் அப்போ அது மட்டும் எப்படி சாத்தியமாகுது அப்போ மற்றவங்கள்லாம் இங்கே நம்ம உழைக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தமா இல்லை திறமை இல்லையா அப்போ திறமையின் அடிப்படையில் தானே வந்ததான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இடஒதுக்கீடு இல்லை எல்லாருமே திறமை திறமையை வச்சு தான் இருக்கிறீங்க அப்புறம் எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி மட்டும் அந்த உயர் பதவிகளுக்கு போக முடியுது மற்றவங்கெல்லாம் ஏன் வர முடியலை அப்போ அங்கே சாதி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஒருவேளை இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில் உள்ளே போகிறதுக்கான என்ட்ரியில் சாதி இல்லை ஆனால் உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா சாதி தான் அங்கேயும் ப்ளே பண்ணுது சாதி இருக்குது 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 அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கேள்வி வச்சார் நண்பர் ஒருத்தர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயர் பதவின்னு நம்ம சொல்கிற அந்த சிஇஓ அதில் வந்து அவங்கள நியமிக்கிறது ஒன்றும் இங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் இல்லை அது யாரோ அந்த கம்பெனியோட முதலாளி அவர் மே ஒரு வெளிநாட்டுக்காரராக இருக்கலாம் அவர் ஒரு பெருமுதலாளி அவர் வந்து தான் நியமிக்கிறார் அவர் ஒன்று சாதி பார்த்து நியமிக்கல அவருக்கு யாருக்கு திறமை இருக்குதோ அவங்கள பார்த்து தான் நியமிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நான் என்ன கேட்கிறேன்னா அவர் கண்ணுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து பேர் ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்கிறாங்க சிஓ யார் ஆகலாம் ஒரு பத்து பேர் லிஸ்ட் வருது இந்த லிஸ்ட்ல உள்ளவங்க எல்லாம் முன்னணியில் இருக்கிறாங்க இவங்கள ஒருத்தர் தான் செலக்ட் பண்ணணும்ன்ற பொறுப்பு தான் அவருக்கு போகுது அவர் அதுல ஒருத்தரை செலக்ட் பண்றாரு ஆனா அந்த பத்து பேரும் ஒரே சாதியா வந்து நிக்கிறாங்க அதுதான் எப்படின்றது தெரியல அப்ப மற்றவங்க எல்லாம் ஏன் அந்த பத்துல ஒருத்தரா போக முடியல ஒருவேளை அந்த பத்து பேர் வேற வேற சாதியா பத்து சாதி போய் நிக்கிறாங்க இப்ப அவர்கிட்ட செலக்ஷன் போச்சு அப்படின்னா அவர் கண்டிப்பா மற்ற சாதிகள்லாம் செலக்ட் பண்ணிருப்பாரு எல்லா சாதிக்காரங்களும் இங்க சிஓவா ஆயிருக்க முடியும் ஆனால் இன்னைக்கு அந்த செலக்ஷன் லிஸ்ட்டில் கூட அவங்களால போக முடியல இன்னும் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்மளோட கிரிக்கெட் டீம் எடுத்துக்கலாம் இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் ஏன் மற்றவங்களுக்குலாம் திறமை இல்லையா இல்லை அவங்களுக்கான அவங்களுக்கான வாய்ப்புகளே அங்கே மறுக்கப்படுது அதனால தான் நாம் சொல்கிறோம் இங்கே வந்து திறமை என்பது வந்து வாய்ப்பு கொடுத்தா தான் அவங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்குன்றதே நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதனால வாய்ப்பு கொடுக்கறதுக்கு ரிசர்வேஷன் பேஸ்டில் நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இப்போ அரசு துறையே எடுத்துட்டேன்னா கூட இடஒதுக்கீடு இருக்கு தான் ஆனாலும் சில உயர் பதவிகள் இருக்குது அங்கே வந்து இடஒதுக்கீடு கிடையாது என்ன மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நாம் பாலிசி மேக்கிங் எங்கெங்கெல்லாம் நாம் வந்து பொருளாதாரம் சார்ந்த உயர் பதவிகளாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து வெளியுறவு கொள்கைகளை நாம் வந்து வகுக்கக்கூடிய இந்த ஃபாரின் எம்பசி மாதிரியான இந்த இடங்களாக இருக்கட்டும் இங்கெல்லாம் வந்து ஏன் மற்ற சாதியினர் போகவே முடியல உள்ள நுழையவே முடிகிறது இல்லை அந்த மாதிரியான உயர் பதவிகள் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் உச்சநீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸ் லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் ஏன் ஐஐடியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஸர்ஸ் லிஸ்ட் எடுத்து பாருங்க அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் மட்டும்தான் அங்கே உள்ள அவங்களால இருக்க முடியுது அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரியான டாப் மோஸ்ட் போஸ்ட் எல்லாமே நம்ம மற்ற சாதியினர் வர முடியலை இப்போ அந்த மாதிரியான போஸ்ட்லையும் இடஒதுக்கீடு வந்தால் மட்டும்தான் இங்கே எல்லா சமூகத்துக்குமான ஒரு பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கும் அவங்களுக்கான வாய்ப்புகளே அங்கே மறுக்கப்படுது அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு திறமை இருக்குதுன்றதை வெளிக்காட்டவே முடியாத ஒரு சூழல் நம்ம இருக்குது அப்போ நீங்கள் இடஒதுக்கீடு இல்லைனாலே நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதிய அடிப்படையிலான ஒரு லாபி பண்ணி உங்களுக்கு தேவையானவங்களை மட்டுமே எடுத்துக்கிறது யார் ரொம்ப ஹையர் போஸ்ட் இருக்கீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையானவங்களை மட்டுமே எடுத்துக்கிறது மாதிரியான ஒரு சூழல் தான் நம்ம இங்க வந்து பார்க்க முடியுது டேட்டாவும் அதுதான் சொல்லுது இப்ப இன்னொரு விஷயம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு மெடிக்கல் காலேஜ் என்ட்ரியை கூட எடுத்துக்கலாம் இங்க என்ன சொல்றாங்க அந்த மருத்துவ படிப்புக்கு வர்றப்ப இந்த எஃப்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபார்வேர்ட் காஸ்ட் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உள்ளே வர்றோம் ஆனால் மற்றவங்கெல்லாம் வந்து கே கோட்டாவில் வர்றவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்களாம் தொண்ணூத்தொம்பது மார்க் எடுத்து வரோம் அவங்க வந்து ஐம்பது மார்க் அறுப
அதனால இங்கே வந்து ஏதோ அறுபது மார்க் எடுத்தவங்க எந்த அறுபது மார்க் அறுபது மார்க் அறுபது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கட் ஆஃப் வச்சுட்டு யாராவது மெடிக்கல் காலேஜ் போயிருக்கிறோம் எஸ்சி காமிக்க முடியுமா அவங்களால அப்படி இல்லவே இல்லை சரி இந்த வாதத்தை முன் வச்ச உடனே இன்னொரு நண்பர் சொல்கிறாரு ஆமாங்க அந்த ஒரு மதிப்பெண்ணில் இங்கே ஆயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க பத்தாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அந்த ஒரு மதிப்பெண்ணால் அந்த பத்தாயிரம் பேருக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க சரி ஒருவேளை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இடஒதுக்கீடே இல்லை அப்படின்னா தொண்ணூத்தொம்பது மார்க்கில் போகக்கூடிய அந்த எஃப்சி அவங்க மட்டுமே நாம் ஒரு கணக்கு ஒரு புள்ளி விபரம் நம்மக்கிட்ட இருக்குது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் கேட்டகரி இருக்குது பாருங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கூட முப்பத்தோரு சதவீதம் ஓப்பன் கேட்டகரி பொதுப்பட்டியலில் போட்டிடலாம் அந்த ஓப்பன் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலான அதாவது மொத்தத்தில் பதினைந்து சதவீத இடத்தை யார் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃப்சி மக்கள் தான் போகிறாங்க அப்போ அவங்களால பதினைந்து சதவீத மக்கள் வந்து அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது மார்க்குக்கும் மேல எடுக்க முடியுது அப்படின்னா நீங்க அடுத்த ஒரு ஒரு மார்க்ல பாத்தீங்கன்னா யார் அதிகமா இருப்பானா அதே எஃப்சி மறுபடியும் ஒரு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல இருப்பாங்க அப்ப நீங்க ஒருவேளை இடஒதுக்கீடே இல்லாம ஆக்கிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நமக்கு இருக்கிற சீட்டே மொத்தத்துல ரெண்டாயிரம் சீட் தான் இருக்கும் இந்த ரெண்டாயிரம் சீட்ல நீங்க வந்து ஓப்பனா திறந்து விட்டு வந்து மதிப்பெண் அடிப்படையில் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது அறுபது மேலானவர்கள் வந்து அந்த எஃப்சி மட்டுமே வருவாங்க அப்ப இது எப்படி இருக்கும்னா இங்க சமூக ரீதியான ஒரு பிரதிநிதித்துவமோ ஒரு இடமோ கிடைக்காம ஒரு சமூகத்தை சார்ந்தவங்களுக்கு மட்டுமே மருத்துவத்துல இடம் அப்படின்ற மாதிரி கிடைக்கும் அது எப்படி இருக்கும் அந்த சமூகத்தில் ஒரு யானைக்கால் வியாதி மாதிரி ஒரு பக்கம் மட்டும் வீங்கி இன்னொரு பக்கம் வந்து வளர்ச்சியே இல்லாமல் இருக்கும் அதை தடுக்கணும் இந்த சமூகத்தில் எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் வளர்ச்சி வரணுன்றதுக்காகத்தான் நாம் இந்த இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறோம் இடஒதுக்கீடுக்குறாங்க <laughs> மருத்துவம் <laughs> அது என்ன இப்போ எஃப்சி மட்டும் நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மார்க் எடுத்தால் தான் எங்களுக்கு இடம் கிடைக்கிது இப்போ வந்து ஆயிரம் மார்க் எடுத்தாலே இடம் கிடச்சிருது அப்படின்னா உங்களோட குடும்ப சூழல் வேற நீங்கள் இருக்கிற வசிக்கிற இருப்பிடம் வேற வேறையாக இருக்குது நீங்கள் படிக்கிற பள்ளி வேற பள்ளிக்கூடமாக இருக்குது இதுவே நீங்கள் சொல்கிற அந்த பின்தங்கின ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் படிக்கக்கூடிய பள்ளிகள் வந்து ஒரு அரசு பள்ளிகளாகவோ ஒரு கிராமத்தில் ஒரு பின்தங்கின ஒரு சூழலில் இருந்து வரக்கூடிய அவனோட குடும்ப சூழலே பார்த்தீங்கன்னா எந்த வசதியும் இல்லாமல் சாதிய ரீதியான ஒடுக்குமுறைகள் அடக்குமுறைகளுக்கெல்லாம் உட்படக்கூடிய ஒரு சூழல் நம்ம இன்னைக்கும் இருக்குது அப்போ அந்த சூழலில் இருந்து அவங்க அந்த ஆயிரம் மார்க்கோ இல்லை ஆயிரத்தி ஐம்பது மார்க்கோ எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மார்க்குக்கு நீங்கள் எவ்வளோ உங்களோட கடின உழைப்பை போடுறீங்களோ அதை விட அதிகமான உழைப்பை அவங்க வந்து போட வேண்டி இருக்குது அவங்களுக்கு மன ரீதியா ரீதியிலான ஒடுக்குமுறைகள் அவங்களுக்கு அதிகமா இருக்குது அதெல்லாம் உங்களுக்கு இல்ல இன்னொன்று உங்களோட குடும்ப பின்னணி ஏற்கனவே காலங்காலமாக படித்தவங்க உங்களுக்கு அது வந்து படிக்கிறது இன்னும் ஈஸியான ஒரு விஷயம் உண்மையிலேயே சொல்ல போனால் கஷ்டப்பட்டு படித்து வர்றவங்க அந்த ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூற்றி மார்க் எடுக்கிற அந்த மற்ற வகுப்பினர் தான் நீங்கள் அதுக்காக உங்களோட உழைப்பே இல்லையான்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கஷ்டப்படுங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து அவங்கள கஷ்டமே இல்லாமல் வந்துடுறாங்கன்னு சொல்லாதீங்க ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலான உழைப்பை தான் போடுறீங்க நீங்கள் ஆயிரத்தி நூற்றி மார்க் அதே உழைப்பை எடுக்க முடியுது அவரும் அதுக்கு ஈக்குவலான உழைப்பை போட்டு அவர் ஆயிரம் மார்க் எடுக்க முடியுது அதனால் அவர் அதுக்கு அந்த அந்த இடத்த அவர் பிடிக்கிறதுக்கு அவர் தகுதியான நபர் தான் அதனால தகுதி இல்லைன்னு தயவு செஞ்சு யாரும் சொல்லாதீங்க ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தி அன்னைக்கு அந்த சீத்தமில்லையே கூட ஒரு கணக்கெடுப்பு நடத்தியிருந்தாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இடஒதுக்கீடுன்றது வந்து சாதி அடிப்படையில் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக பொருளாதார அடிப்படையில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்குது இந் இப்போ இருக்கிற நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் படி இந்த இடஒதுக்கீடு நாம் கொடுத்துட்டு இருக்கிற இடஒதுக்கீடு பொருளாதார நிலையை உயர்த்துறதுக்காக இல்லை எந்த மக்கள் 
சமூக ரீதியாக ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக இல்லை பின்தங்கியவர்களாக இருக்கிறாங்களோ இல்லை கல்வி நிலையில் பின்தங்கிய சமூகம் எதெல்லாம் இருக்குதோ அந்த சமூகங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்பிலையும் அப்படிங்கிறது காரணத்துக்காக தான் இந்த இடஒதுக்கீடே இருக்குது அப்போ சோசியலாக எஜுகேஷனலாக யார் பேக்வேர்டாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணுமே தவிர யார் வந்து பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கி இருக்கிறாங்க யார் பொருளாதார ரீதியாக வந்து நல்ல செட்டில்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு ரீசனாக நம்ம பார்க்கவே முடியாது அதுக்கு நம்மளோட சட்டம் இடம் கொடுக்கல ஒருவேளை அப்படி ஒரு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்து நாம் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஏற்கனவே இதை உச்சநீதிமன்றம் சொல்லியிருக்குது இது வந்து பொருளாதார ரீதியான அடிப்படையில் கொடுக்கறது இம்பாசிபிள் அப்படின்றத ஏற்கனவே ஒரு தீர்ப்பில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை ரிசர்வேஷனோட நோக்கம் வந்து ஒரு அந்த இடஒதுக்கீடுன்றது வந்து வறுமையை ஒழிக்கிறதுக்காக கொண்ட வந்த திட்டம் இல்லை வறுமையை ஒழிக்கணும் பொருளாதார முன்னேற்றம் கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்கு வேற எத்தனையோ திட்டங்கள் வந்து இந்த அரசாங்கங்கள் கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கு செயல்படுத்திட்டோம் ஆனால் ரிசர்வேஷன் இஸ் நாட் ஃபார் அந்த நம்ம என்ன சொல்கிறது அந்த பொருளாதார முன்னேற்றம் கொண்டு வருவதற்கான ஒரு ஒரு திட்டம் இல்லை இது ஒரு வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் அல்ல அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று பொருளாதார நிலை அப்படிங்கிறது வந்து அடிக்கடி மாறக்கூடியது நான் இன்னைக்கு ஒரு பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலையில் இருக்கலாம் நாளைக்கே வந்து பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கின நிலைக்கு போயிட முடியும் எனக்கு ஒரு கடன் இருக்கலாம் என்னோடய தொழிலில் ஒரு நஷ்டம் வந்துடலாம் நான் இப்போ வேலை பார்க்குற இடத்துல வேலை போயிடலாம் எனக்கு ஏதோ ஒரு எதிர்பாராத ஒரு விஷயம் நடந்துடலாம் எனக்கு செலவாயிடலாம் அப்போ பொருளாதார நிலை என்பது ஒரு நிலையான ஒன்று இல்லை அது வந்து அடிக்கடி மாறக்கூடியது நான் இன்றைக்கி பணக்காரனாக இருப்பேன் நாளைக்கு ஏழை ஆயிடுவேன் நாளை கழிச்சு பணக்காரனாக இருக்கலாம் அதனால் அதன் அடிப்படையில் நாம் வந்து இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறது அப்படிங்கிறது வந்து சாத்தியம் இல்லாத விஷயம் தேவையில்லாத ஒன்று சரி அப்போ இன்னொன்று கேட்குறாங்க எஃப்சி கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எவ்வளோ பேர் வறுமையில் வாடுறாங்க தெரியுமா அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து எப்படி இந்த இடஒதுக்கீடு இப்போ வறுமையில் வாடுறதுக்கும் ஒருவேளை வறுமையில் வாடக்கூடிய மக்கள் இரு நான் இல்லைன்னே சொல்லலை எல்லா சாதியிலையுமே ஏழ்மை நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய வறுமையில் வாடக்கூடிய மக்கள் கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்க ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் ரெண்டுக்குமான வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஏழை பிராமணர் ஒரு கோவிலில் அர்ச்சகராக வேலை பார்க்குறாருன்னு வச்சுக்கலாம் அவர் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறாரு அவரோட வருமானமே ரொம்ப சில ஆயிரங்களில் தான் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஏழை பிராமண வகுப்பை சேர்ந்த ஒருத்தருக்கும் இதுவே பணக்கார ஒரு நல்ல ஒரு பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கும் இந்த சமூகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய மரியாதை ஒன்றா இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை அவரை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஏழையாக இருந்தாலும் கூட ஒரு ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தில் பார்க்கக்கூடியதாகவும் இவர் வந்து பணக்காரராகவே இருந்தாலும் கூட இவரை வந்து இந்த சாதி அப்படின்னு கீழே வச்சு பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையும் தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த சமூகத்தில் இருக்குது அதனால் ஏழை பணக்காரன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கான சமூக அந்தஸ்தை பெற்று தரலை சாதி தான் இங்கே முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்றப்ப நாம் சாதி அடிப்படையில் தான் கொடுக்கணும் பொருளாதார அடிப்படையில் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் வேணும்னா இப்படி பண்ணலாம் ஒருவேளை ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க எஸ்சி எஸ்டிக்கு பிசிக்கு எம்பிசிக்கெலாம் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது இதுவே வந்து எஃப்சிக்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம கண்டிப்பாக செய்யலாம் எஃப்சிக்களுக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் வேணும் யாரெல்லாம் பொருளாதார நிலையில் பின்தங்குகிற நிலைமையில் இருக்கிறாங்களோ வறுமையில் வாடுறாங்களோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இலவச கல்வி கொடுக்கலாம் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கலாம் அதில் எங்களுக்கு மாற்றுக்கருத்து இல்லை அதை அவங்களுக்கும் நம்ம கொடுக்கணுன்றதில் நம்ம ஒத்து ஒத்து போகிறோம் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா வளர்ந்த நாடுகளில் பல வெளிநாடுகளில் வந்து ரிசர்வேஷன் கான்செப்டே இல்லை இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த ரிசர்வேஷன் கான்செப்டே இருக்குது அப்போ அங்கெல்லாம் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கிறாங்க நமக்கு இந்த ரிசர்வேஷன் கான்செப்ட் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம இந்தியா வந்து இன்னும் வளர்ச்சி அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து எட்ட முடியலை அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க இதில் நீங்கள் வந்து வெளிநாடுகளை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அங்கே இருக்கிற சமூக சூழலையும் இங்கே இருக்கிற சமூக சூழலையும் நாம் வந்து முதல்ல ஒப்பீடு பண்ணி பார்க்கணும் இங்கே இந்திய சமூகம் ஒரு சாதிய சமூகம் இங்கே எல்லாமே சாதியாக தான் இருக்குது நீங்கள் உங்களோட மொழியில் சாதி உணவு பழக்க வழக்கம் உங்களோட குடும்ப பின்னணி எல்லாத்துலேயுமே இங்கே சாதி இருக்குது பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் எல்லா விஷயத்துலேயும் சாதி வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக இருக்குது அப்போ இங்கே சமூகமே சாதியாக இருக்கிறப்ப இந்த சமூகத்தையும் நீங்கள் வந்து மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய சமூகத்தையும் ஒப்பிடவே முடியும் பாகுபாடு <laughs> 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 நிறைய நாடுகளில் முன் வ
இன்னும் சொல்ல போனா சில ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து ஒரு கம்பெனி வெளிநாட்டு கம்பெனி வந்து ஆரம்பிக்கணும்னா அங்க இத்தனை சதவீதம் அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற சட்டமாவே கூட வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப வெளிநாடுகள்ல இடஒதுக்கீடு இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்றத நம்ம மறுக்கிறோம் நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல அஃபர்மேட்டிவ் ஆக்சன் அவங்களாவே முன் வந்து அதை நம்ம கொடுக்கறத நம்ம பார்க்க முடியுது இன்னொன்று இங்க இருக்கிற சமூகமும் அங்க இருக்கிற சமூகமும் வித்தியாசம் இருக்குது அதனால நமக்கு இங்க தேவைப்படுது ஒருவேளை அங்க தேவை இல்லாம கூட இருக்கலாம் சாதியின் அடிப்படையில் அதுதான் அதற்கான ஒரு பதிலா நம்ம சொல்ல முடியும் இப்ப இன்னொரு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான கேள்வி வைக்கிறாங்க எப்படின்னா இங்க இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறவங்க அல்லது சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் பண்ணிக்கக்கூடியவங்க இன்னும் காதல் திருமணம் பண்ணிக்கிறவங்க வந்து ஏன் திருப்பியும் சாதி சான்றிதழ் வாங்குறாங்க ஒரு எஸ்சி கேட்டகரியில் உள்ள ஒருத்தரும் ஒரு பிசி கேட்டகரியில் உள்ள ஒருத்தங்களும் ரெண்டு பேரும் திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இடஒதுக்கீடு வேணுன்றதுக்காக எஸ்சி கேட்டகரியில் போய் கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க இன்னொன்று இது சார்ந்த கொஸ்டின் தான் இன்னும் ஒரு ரெண்டு விதமாக சொல்கிறாங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா சாதியை ஒழிக்கணும்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் சாதி அடிப்படையிலான இடஒதுக்கீடு மட்டும் கேட்குறீங்க இது எந்த வகையில் நியாயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நான் இதுக்கான பதிலாக என்ன சொல்லுவேன்னா இப்போ இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் விஷயத்தில் எடுத்துப்போம் இப்போ லவ் மேரேஜ்ன்றது வேறு சாதி மறுப்பு திருமணங்கள்ன்றது வேறு லவ் மேரேஜ் இல்லை வந்து காதல் திருமணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து இயல்பாக வரக்கூடிய காதல் அது வந்து சாதி பார்த்து வர்றதில்லை அதனால் நம்ம அங்கே போய் நம்ம வந்து அது சாதியை பற்றி நம்ம பேச வேணாம் அது வந்து காதல் எந்த சாதியாக இருந்தாலும் வரும் அது சாதியவே மறுத்து கல்யாணம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் எனக்கு வந்து சாதி பிடிக்கலை நான் வந்து விரும்பி வேற ஒரு சாதியை விரும்பி போய் கல்யாணம் பண்ணி சாதியே இல்லைன்னு நான் வந்து அதை மறுத்து கல்யாணம் பண்ணுறேன் இப்படி மறுத்து கல்யாணம் பண்ணுறேன் நான் எதற்காக சாதி சான்றிதழ் வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அது நான் இருக்கக்கூடிய கல்வி வேலை வாய்ப்பில் ரிசர்வேஷன் வேணும்னா அதுக்கு சாதி சான்றிதழ் மஸ்ட்டாக இருக்குது நாம் ஒழிக்க நினைக்கிற சாதின்றது சாதி சான்றிதழில் இருக்கிற அந்த வெறும் எழுத்துக்களை இல்லை மனுஷங்களோட மனசில் இருக்கிற அந்த சாதி வெறிய அந்த சாதிய வன்மத்தை தான் நாம் வந்து ஒழிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நீங்கள் சாதி வேறுபாடே பார்க்காத ஒரு சமூகமாக மாறிட்டீங்க அப்படின்னா பெயரளவில் சான்றிதழில் வெறும் சாதி இருந்துட்டு போகிறது அப்படின்றது எங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் ஏதோ இங்கே சாதி சான்றிதழை கிழிச்சு போட்டோன்னா வந்து சாதியே இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னா அது சாத்தியமே இல்லை அப்போ நாங்கள் சாதியை சான்றிதழை ஒழிக்கணும்னு நினைக்கல சாதிய வன்மத்தை சாதிய மனநிலையை ஒழிக்கணும்னு தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த ஒழிக்கிறதுக்கு வரைக்கும் நீங்கள் எங்கே சாதிய ரீதியான ஒடுக்குமுறைகள் இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கான சமநிலை வர்ற வரைக்கும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே இருந்து சாதி போகிற வரைக்கும் இங்கே உட இடஒதுக்கீடு வேணும் அந்த இடஒதுக்கீடு சாதி அடிப்படையில் தான் கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்கறதுக்கு இந்த சாதி சான்றிதழ் என்பது முக்கியமாக இருக்குது அதனால தான் சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் செய்கிறவங்க கூட அந்த சாதி சான்றிதழை வாங்குறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் இந்த விஷயத்தில் அரசாங்கத்தை கூட நான் குறை சொல்லுவேன் எப்படின்னு பார்த்தா இடஒதுக்கீடு சாதி அடிப்படையில் கொடுத்தீங்க சரி சாதி மறுக்கக்கூடியவங்களுக்கு சாதியே வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடியவங்களுக்கும் இடஒதுக்கீடு கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கணும் அதை செய்ய தவறிட்டதாக தான் நான் த சொல்லுவேன் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம கேரள கவர்மெண்ட் வந்து அதை கொண்டு வந்ததாக நம்ம பத்திரிகை செய்திகளில் பார்த்தோம் அந்த மாதிரியான ஒரு இதை இங்கே தமிழ்நாட்டிலையும் ஏன் மத்திய அரசாங்கமும் இருக்கிறோம் கொண்டு வரணும் யாரெல்லாம் சாதியை சொல்ல விரும்பலையோ யாரெல்லாம் சாதி மறுப்பு திருமணங்கள் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கான தனி இடஒதுக்கீடு கண்டிப்பாக கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையை நாமளும் முன்வைக்கிறோம் அது ஒரு தீர்வாக கூட இருக்கும் இன்னொரு நண்பர் என்கிட்ட கேட்டார் அது என்னங்க கல்யாணம்னு வந்துட்டால் மட்டும் சாதி பார்க்காதீங்கன்னு சொல்கிறீங்க இந்த சாதி ஒழிப்பு போராளிகள் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறீங்கன்னா கல்யாணத்தில் சாதி பார்க்காதீங்க கலப்பு திருமணங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிற நீங்கள் கல்வி வேலை வாய்ப்புன்னு வர்றப்ப மட்டும் சாதி அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கொடுங்க சாதி பார்க்கணும்னு சொல்கிறீங்க அது என்ன இப்படி முரண்பாடாக பேசுகிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க நான் அவருக்கு இதே கேள்வியை திருப்பி கேட்குறேன் நீங்கள் சா இடஒதுக்கீடு வேணாம்னு சொல்லக்கூடிய நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்பையும் இடஒதுக்கீடு சாதி அடிப்படையில் இருக்கவே கூடாது கல்விக்கும் வேலை வாய்ப்புக்கும் சாதி பார்க்கக்கூடாது திறமையின் அடிப்படையில் பார்க்கணும் எல்லாருமே பொதுவாக தான் போட்டிடணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீங்கள் கல்யாணத்தில் சாதி பார்க்காம இருக்க வேண்டி தானே ஏன் நீங்கள் கல்யாணத்தில் சாதி பார்க்குறீங்க அப்போ கல்யாணத்தில் உங்களோட வாழ்க்கையில் உங்கள் சாதி பார்க்குற நீங்கள் இந்த சமூகத்தில் நீங்கள் சாதி பார்க்குற வரைக்கும் நாங்கள் கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்புலையும் எங்களுக்கு வந்து சாதி அடிப்படையில் எழுதி வேணும்
ஒருவேளை இந்த இடஒதுக்கீடுக்கு எதிராக பேசக்கூடிய எல்லாருக்கிட்டையும் நாம் முன்வைக்கிற ஒரு கேள்வி இடஒதுக்கீடுன்றது வேண்டாம்னே வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு தேவையானது சமூக நீதி இந்த சாதிய இழிவு ஒளியணும் இப்போ இந்த இழிவு ஒளியிறதுக்கு நீங்கள் இதை விட பெட்டராக ஒரு சொல்யூஷன் சொல்லுங்கள் ஒரு தீர்வை எங்களுக்கு காமிங்க நீங்கள் இப்படி செஞ்சால் இந்த சாதிய இழிவு கண்டிப்பாக ஒழிஞ்சிரும் இதை செஞ்சிங்கன்னா இங்கே வந்து சமூக நீதி எல்லாருக்குமான சமூக நீதி கிடச்சிரும் அப்படின்ற ஒரு பெட்டர் மாடல் இல்லை ஒரு 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 பெட்டர் சொல்யூஷன் இல்லை ஒரு நல்ல தீர்வை நீங்கள் எங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் இந்த இடஒதுக்கீடை விட அது ஒரு நல்ல தீர்வாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நாங்களும் உங்கள் கூட சேர்ந்து சொல்கிறோம் இதை விட அது பெட்டராக இருக்குது நம்ம அந்த சொல்யூஷனை நோக்கி போவோம் இந்த இடஒதுக்கீடு வேண்டாம் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நமக்கு வந்து கொடுக்குது அதனால் இதை விட பெட்டராக அதுக்கு போகலாமே அப்படின்னு கூட நான் வந்து உங்கள் கூட நாங்கள் சேர்ந்து சொல்லுவோம் எப்போன்னா இதை விட ஒரு நல்ல தீர்வு நீங்க சொல்றப்ப அப்படி ஒரு நல்ல தீர்வு சொல்லாம ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஓரளவுக்கு சரியான அந்த தீர்வை வந்து நாங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து வேண்டாம்னு ஒழிக்கிறது மீண்டும் நம்மளை பின்னோக்கி கொண்டு போகிற ஒரு நிலைக்கு தான் நம்மளை தள்ளுமே தவிர எந்த காலத்திலையும் எல்லாருக்குமான ஒரு வளர்ச்சியாக அது இருக்காது அப்படி ஒருவேளை நீங்கள் இந்த இடஒதுக்கீடை ஒழிக்கணும்னு முடிவு பண்ணி ஒழிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இது வந்து எப்படி வந்து முன்னாடி வந்து சூத்திரர்கள் கல்வியே கற்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நிலை இருந்துச்சோ அந்த நிலைக்கு தான் நாம் தள்ளப்பட்டுருவோம் எப்படி முன்னாடி வந்து சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் இங்கே வந்து மருத்துவம் பயில முடியும் அப்படின்னு ஒரு நிலை இருந்துச்சோ அந்த நிலைக்கு நாம் வந்து திரும்பி போயிடுவோம் எப்படி நீங்கள் வந்து அரசு துறைகளில் வந்து மற்றவங்களாம் இருக்கவே முடியாது நீ இந்த சாதி இந்த தொழிலை தான் பண்ணணும்னு சொல்லி குலத்தொழில் இருந்துச்சோ அந்த நிலைமைக்கு நாம் வந்து திரும்பி போயிடுவோம் திருப்பியும் நாம் வந்து ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக ஆதிக்கத்திற்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக நாம் வந்து மாறிடுவோம் அதை தான் இந்த சனாதனவாதிகள் வந்து விரும்புகிறாங்க அதை தான் வந்து திருப்பவும் கொண்டு வர விரும்புகிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அதுதான் தேவையாகவும் இருக்குது அதனால் நாம் இடஒதுக்கீடு ஏன்ற அவசியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இடஒதுக்கீடை இன்னும் பெட்டராக எப்படி நம்ம செயல்படுத்த முடியும் இன்றைக்கி பிரிவின் அடிப்படையில் இருக்கிறது வந்து சாதி அடிப்படையில் வேணும்னு கேட்குறது தனியார் துறையிலையும் வேணும்னு கேட்குறது உயர் பதவிகளிலையும் சா இடஒதுக்கீடு வேணும்னு கேட்குறது அப்படி தான் நம்மளோட பாதை இருக்கணுமே தவிர இது வேணாம்னு சொல்கிறதா இல்லை இதை இதை விட நல்ல தீர்வை நோக்கியும் நம்ம சிந்திப்போம் அதையும் நம்ம செய்வோம் சாதிய கட்டமைப்புகளுக்கு எதிராக போராடக்கூடியவங்க இல்லை இந்த இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சமூக நீதி பேசுகிறவங்க இந்த மாதிரியான நபர்களுக்கு இல்லை இயக்கங்களுக்கு இன்றைக்கி முன்னே இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி அவங்க வந்து எதிர்கொள்கிற ஒரு கஷ்டமான கேள்வி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போல்லாம் யார் சாதி பார்க்குறான்னு சொல்லி எதிர்த்தரப்பில் இருந்து கேட்குறாங்க இப்போ எங்கே சாதி இருக்குது காமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ இதில் நாம் வந்து தோற்று போகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப சாதி ஒழிப்பு பேசுகிற நாம் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறோம் பெரியார் காலத்தில் அம்பேத்கர் காலத்தில் இருந்த அந்த விஷயங்களையே திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து எடுத்துக்காட்டாக முன்வைக்கிறோம் அப்படி இல்லை பெரியார் காலத்தில் இருந்த சாதிய வெளிப்பாடு வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக இருந்துச்சு அம்பேத்கர் காலத்தில் வெளியார் காலத்தில் இருந்தது வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக அது ஒரு ஒரு புற தோற்றமாக கூட இருந்துச்சு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெளிப்படையாக தெரிஞ்சுது இரட்டை கோலை முறை இருந்துச்சு சாதி தீண்டாமை சுவர் இருந்துச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவ கோவிலுக்குள்ளே வரவே கூடாது அப்படின்ற இந்த சாதியாக இந்த சாதிகள் கோவிலுக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்ற தடை இருந்துச்சு இந்த சாதியினர் வந்து சட்டை அணியக்கூடாது தோளில் துண்டு போட்டு நடக்கக்கூடாது இந்த தெரு வழியாக வரவே கூடாது அப்படின்னு இருந்துச்சு அவங்கள தொடக்கூட மாட்டாங்க நான் ஒரு உயர் சாதி அவை தீ தீண்டத்தக்காத சாதியை சேர்ந்தவன் இவன் என்னை தொடக்கூட கூடாது அப்படின்ற வழிமுறைகள் இருந்துச்சு முக்கியமாக இந்த சாதியினர்லாம் கல்வி கற்கக்கூடாது இவங்களுக்குலாம் இந்தந்த வேலை தான் செய்யணும் இவங்க தான் இந்த வேலையை செய்யணும் இவங்க இந்த வேலைக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தீவிரமான வெளிப்படையாக சாதி வந்து பிளே பண்ணிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி இவங்க கேட்குறது இந்த நீ என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிற நீ நான் படிக்கிற அதே காலேஜில் படிக்கிற அதே ஸ்கூலில் படிக்கிற நான் வேலை பார்க்குற அதே அலுவலகத்தில் நீ வேலை பார்க்குற எல்லோரும் தான் சம்பாதிக்கிறீங்க இப்போ யார் இப்போ என் பக்கத்துலேயே கூடியிருக்கிற யார் வந்து இப்போல்லாம் சாதி பார்க்குறான்னா இப்போயும் அதோ அப்போ இருந்த அதோட தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கும் இரட்டை கோவலை முறைகள் கிராமங்களில் சில கிராமங்களில் இருக்குது தீண்டாமை சுவர் இருக்குது கோயிலுக்குள்ளே நுழை விடாத தன்மை இன்றைக்கும் இருக்குது நம்ம இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அன்றைக்கி இருந்த அளவுக்கு வெளிப்படையாக ரொம்ப பரவலாக இருக
அப்படின்னா கண்டிப்பா இல்ல நம்ம மாறி இருக்கிறோம் அப்படின்றத தான் சொல்லணும் அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஆனா சாதிய வன்மமோ சாதிய மனநிலையோ மாறி இருக்கிறதா மாறல அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப வெளிப்படையா இருந்தது இன்னைக்கு வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மனசுக்குள்ள ஒரு மன நோயா மாறி இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனா இன்னும் உக்கிரமா மாறி இருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இன்னைக்கு அதை வெளிக்காட்ட முடியல அப்படின்ற அந்த வன்மம் வந்து மனசுக்குள்ளேயே இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனா எப்படி எப்படியெல்லாம் நாம் இன்னைக்கு ஒரு நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு பெரிய சவால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதி இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் என்ன பரிணாமத்தில் நமக்குள்ள எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நுணுக்கமாக கண்டுபிடிச்சி இந்த சமூகத்தில் முன்னாடி வைக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்குது அதை ஓரளவுக்கு நம்ம சரியாக செஞ்சிட்டோம்னாலே நம்மளோட வேலை வந்து ரொம்ப சுலபம் ஆகிடும் இந்த மக்களுக்கு புரிய வைக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தெரிஞ்சு வெளிப்படையாக தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயம் திருமணம் திருமணத்தில் கண்டிப்பாக சாதி இருக்குது இன்றைக்கும் பெரும்பான்மையான மக்கள் வந்து திருமணம்னு போகிறப்ப ஏன் சாதி ஒழிப்பு பேசுகிற பெரும்பான்மையான மக்களே கூட திருமணம்னு போகிறப்ப தன்னோட சாதியில் தேடி போய் வரன் தேடுறது அப்படின்ற மாதிரியாக நம்ம பார்க்க முடியுது அப்போ திருமணத்தில் சாதி கண்டிப்பாக இருக்குது இன்னமும் சாதி விட்டு சாதி திருமணம் பண்ணுறதுக்கு மக்கள் வந்து ரொம்ப ஒன்றும் வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கலை அதை நம்ம அது கிராமங்களில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இன்றைக்கும் ஆணவ கோ படுகொலைகள் அதனால தான் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஏதோ நீ ஏழையாக இருக்கிறதுனால ஓடி போய் வெட்டலை நீ என்னடா ஒரு ஏழை வந்து என்னோட பணக்கார பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டியேன்னு சொல்லி யாரும் தேடி போய் வெட்டலை நீ என்னடா என் பொண்ணு இந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல வேலை பார்க்குது நீ இன்னும் வேலை பார்க்கல என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டியே அப்படின்னு ஓடி போய் வெட்டலை நீ வேலை பார்த்தாலும் நீ ஒரு பணக்காரனாகவே இருந்தாலும் கூட நீ இந்த சாதியாக இருக்கிற அதனால நீ என் பொண்ணை கட்டக்கூடாது அப்படின்ற காரணத்தை சொல்லி தான் ஓ வெட்டுறாங்க அப்போ அந்த ஆணவ படுகொலைகள் மூலமாக கோவில்களில் சாதி இன்னமும் இருக்குது கோவில் திருவிழாக்களில் முக்கியமாக சாதி சாதிய ரீதியிலான கோவில்கள் இந்தந்த சாதிக்கு இந்தந்த கோவில் இவங்க இவங்க தான் திருவிழா மற்ற சாதியினர் அங்கே வரக்கூட முடியாது அப்படின்றது மாதிரியான இதில் சாதி இருக்குது கடவுள்கள்கிட்ட கூட இன்றைக்கி முதல் திருவிழா இந்த சாதி நடத்துவோம் ரெண்டாம் திருவிழா இந்த சாதி நடத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்து நாள் திருவிழாவை ஒரு ஒரு சாதியும் அவங்கவங்களோட பெருமையை பறைசாற்றுற அளவுக்கு நடத்துறதா தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ கடவுள்கிட்ட கூட அங்கே ஒரு சமத்துவம் இல்லாத ஒரு நிலைமை நம்ம இன்றைக்கி நம்ம வெளிப்படையாகவே பார்க்க முடியும் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது உணவு முறையில் சாதி இருக்குது இன்னைக்கு நான் வந்து மாட்டுக்கறி சாப்பிட்றேன் இல்லை பன்னிக்கறி சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு நான் சொன்னாலே அப்போ இவன் இந்த சாதியாக தான் இருப்பான் அப்படின்னு ஒரு முன் முடிவுக்கு நம்மளால் வர முடியுது அந்த அளவுக்கு சாதி வந்து உணவுனாலே இந்த உணவு சாப்பிட்டா இவர் இந்த சாதி இவர் இந்த உணவு சாப்பிட்டா இந்த சாதி அப்படின்ற அளவுக்கு உணவு முறைகளில் சாதி இருக்குது கண்டிப்பாக நாம் பேசுகிற மொழியில் சாதி இருக்குது நான் என்ன ஸ்லாங்கில் பேசுகிறேன்றத வச்சு சாதிக்கு ஒரு மொழி இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம் வசிக்கிற இருப்பிடத்தில் இந்தந்த சாதி நீ எங்கே வசிக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் ஏரியா பேரை சொன்னாலே அந்த சாதியை தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு உடனே நம்ம அந்த சாதியாக தான் இருக்க போகிறோமான்றது வேறு விஷயம் ஆனால் நீ எங்கேருந்து வர வீடு எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க நம்ம இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொன்னாலே அப்போ ஓகே நீ அப்போ இந்த சாதியாக இருப்ப அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வர முடியுது அப்போ இருப்பிடம் வந்து சாதியை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்குது முக்கியமாக நம்ம மனசுக்குள்ளே இன்னமும் அந்த சாதி இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம மனசில் அந்த சாதி இருக்குது அது நம்மளை விட்டு இன்னும் போகலை எப்போ நாம் மனசளவில் அந்த சாதியை எல்லாருக்குள்ளேயுமே இருக்குது ஏன்னா நானுமே இந்த சாதி சமூகத்தில் இருந்து தான் வரேன் எனக்குள்ளேயுமே என்ன அறியாமல் வந்து அந்த சாதி எனக்குள்ள ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கலாம் அதை நாம் வந்து ஒழிக்கிறதுக்கு தான் எல்லாருமே முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ அதை வந்து எப்போ நம்ம சாத்தியப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக நாம் வந்து இந்த சாதி ஒழிப்பு சம்மந்தமாக பேசுகிறது அது சம்மந்தமாக வாசிக்கிறது இந்த விவாதங்களை முன்வைக்கிறது அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து நம்ம இந்த சமூகத்தில் வந்து ஒரு அங்கமாக கருதுறது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கும் சரியான பிரதிநிதித்துவத்தை கொடுக்கறது அதிகாரத்தில் வந்து பங்கு கொடுக்கறது இப்படி எல்லா தளங்கள்லேயும் நாம் வந்து எல்லா மக்களுக்குமான அந்த சமூக நீதியை பெற்றுத்தர்றப்ப மட்டும்தான் இது வந்து ஒழியும் எல்லாரும் ஒரு முக்கியமாக ஒரு விஷயம் பேசுகிறாங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னா ரொம்ப ப படித்தாச்சு ஒரு உயர் பதவிக்கு போயாச்சு அப்படின்ற போயிட்டாலோ இல்லை பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிட்டாலோ சாதியெல்லாம் பார்க்குறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை நம்ம அம்பேத்கரை எடுத்துக்கலாம் இப்போ அண்ணல் அம்பேத்கரை பார்த
இன்னைக்கும் அவர் மீது உள்ள அந்த சாதிய இது வந்து ஒழிஞ்சிடல ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு அம்பேத்கரோட பிறந்தநாளுக்கோ இல்லை வந்து நினைவு தினத்துக்கோ நாங்கள் வந்து இப்போ இந்த ஒரு வருடமா எங்களோட பகுதிகளில் அவரோட புகைப்படத்தை வச்சு அவருக்கு ஒரு மரியாதை செலுத்துகிற வழக்கத்தை ஆரம்பித்தோம் அதை தாங்க முடியாத இந்த இடநிலை சாதிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு அந்த சாதி அவன் அவனுக்கு எப்படி நீங்கள் இங்கே புகைப்படம் வைக்கலாம் எப்படி அம்பேத்கர் இவர் எவ்வளோ பெரிய தலைவர் அவருக்கே அவ்வளவு படித்த அவருக்கே அவ்வளவு உயர் பதவிகளை வகித்த அவருக்கே இன்னைக்கும் நாம் ஒரு சாதாரண படிக்காத இல்லை ஒரு சாதாரண வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஏழ்மை நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களே கூட அவரை வந்து சாதிய கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்க்குறாங்க அப்போ நீங்கள் சொல்கிறது படிச்சுட்டா உயர்கல்வி கட்டுட்டா இங்கே சாதி மறைஞ்சிரும்ன்றது இல்லை இங்க உயர் பதவிகளுக்கு போயிட்டா சாதி மறைஞ்சிருமானா அதுவும் இல்லை அது வந்து மக்களோட மனசுல அந்த மாற்றம் வரணும் அப்படி வர்றப்ப மட்டும்தான் இது வந்து சாத்தியம் அதனால சரி பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிட்டா கூட சாதி ஒழிஞ்சிட்டானா இல்லை இங்கே எத்தனையோ பணக்காரர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து சா சாதிய ரீதியாக இன்னமும் வந்து மரியாதை இல்லாத ஒரு சமத்துவம் மா நம்ம அவங்கள பார்க்கறது இல்லைன்றத நம்ம வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எத்தனையோ எக்ஸாம்பிள் பார்க்க முடியும் அதனால இந்த கல்வி வேலைவாய்ப்பு பொருளாதாரம் இந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்கள எம்பவர் பண்ணும் எதிர்த்து கேள்வி கேட்குற அந்த தன்மையை அவங்களுக்கு கொடுக்கும் ஆனால் இந்த உயர்ந்த சாதியாக தன்னை கருதிக்கிற ஆதிக்க சாதியாக தன்னை கருதிக்கிற இவங்க வந்து அந்த தாழ்த்தப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து கல்வி வேலைவாய்ப்பு பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய காரணத்தினாலேயே இவங்க அவங்கள ஏற்றுப்பாங்களான கண்டிப்பாக இல்லை அப்போ இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மனசில் உள்ள இவங்க மாறணும் இவங்க அதுக்கு நிறைய படிக்கணும் இவங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் அவங்களுக்கு அது வந்து கண்டிப்பாக எப்படி பயன்படுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு சமூகமாக எதையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சமூகமாக அவங்க உருவாகிறாங்க அப்படி அவங்க உருவாகிறப்ப இந்த தரப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்கள வந்து ஓகே சட்டம் எல்லாம் அவங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வர்றப்ப ஒரு சமூக சமநிலையை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியுது ஆனால் இது மட்டுமே தீர்வுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எங்களோட நோக்கம் இடஒதுக்கீடு இல்லை எங்களோட நோக்கம் வந்து சமூக நீதி அந்த சமூக நீதி இடஒதுக்கீடை வந்து சமூக நீதியின் ஒரு அங்கமாக நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் இதை விட ஒரு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் நோக்கி இன்னும் வேகமாக நம்ம அந்த சமூக நீதியை நோக்கி போகணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட ஆசை எல்லாரோட ஆசையும் அதான் இருக்க முடியும் அப்படி ஒரு நிலையை நோக்கி ரொம்ப சீக்கிரமாக போகும் இடஒதுக்கீடு சம்மந்தமாக நிறைய கேள்விகளுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச அந்த பதில்கள் கொடுத்துருக்குறோம் இன்னும் இது சார்ந்து உங்களுக்கு ஏதாவது விமர்சனங்கள் இருந்தாலோ கேள்விகள் இருந்தாலோ அந்த கேள்விகளை கமெண்டில் போடுங்க நாங்கள் அதற்கும் பதில் கொடுக்குறோம் இல்லை இது வரைக்கும் கொடுத்த பதிலேயே இந்த பதிலை இன்னும் சிறப்பாக கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தோழர்கள் இருந்தீங்கன்னா அதையுமே சொல்லுங்கள் இன்னும் அடுத்து வரக்கூடிய காணொலிகளில் நாம் அதை ஆட் பண்ணிப்போம் நன்றி